আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আমি ডাক্তার শফিক আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাচ্চাদের ওজন নিয়ে যে টপিকের উপরে আমরা সবচেয়ে বেশি মা বাবাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হই তো শুরুতেই আমি আপনাদেরকে জানাই রাখতেছি বাচ্চার ওজন কম বেশি বাড়তেছে কিনা প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে মোটামুটি বার্থ ওয়েটটা রিলেটেড হ্যাঁ এর আগে আপনাদের একটু বিনোদনের অংশ হিসেবে আমি যেখানে কথা বলতেছি আমার রুমের দেয়ালের পিছনে অনেক দাগ দেখতে পাচ্ছেন এই দাগগুলো আমাদের প্রিয় বাচ্চাদের ওরা আমার রুমের প্রত্যেকটা দেয়ালের পার্টকে আলহামদুলিল্লাহ খাতা হিসাবে ইউজ করে এবং আমরা চেষ্টা করি ওদেরকে কখনোই ধমক না দিতে না মারতে আমরা আশা করি ওরা একদিন বড় মানুষ হয়ে উঠবে আপনার এই ধৈর্য ওকে অনেক কিছু শেখাবে তো যেটা বলতেছিলাম বার্তুয়ের যদি দুই দশমিক পাঁচ কেজি বা আড়াই কেজির সমান বা বেশি হয় তাহলে আপনার বাচ্চার ওজন স্বাভাবিক এর কম হইলে এটাকে আমরা আন্ডার ওয়েট বলি বা লো বার্ড ওয়েট বলি এরপরে বাচ্চার ওজন এক সপ্তাহ পর্যন্ত কমতে পারে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বাচ্চা জন্মের এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত ওজন কমতে পারে এরপরে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত আপনার বাচ্চার ওজন স্ট্যাটিক থাকে মোটামুটি খুব বেশি কম বা বেশি হয় না তারপরে তিন মাস পরে থেকে ছয় মাসের মধ্যে মোটামুটি আপনার বাচ্চার বয়স যখন পাঁচ থেকে ছয় মাস সেই সময়ের মধ্যে আপনার বাচ্চার ওজন জন্মের সময় যা ছিল ধরেন আড়াই কেজি ছিল আপনার বাচ্চা তাহলে পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে ওর ওজনটা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা আড়াই কেজি থাকলে পাঁচ কেজি হবে যদি জন্মের ওজন তিন কেজি হয় সেক্ষেত্রে এটা ছয় কেজি হওয়ার কথা এক বছর পরে আপনার বাচ্চার ওজন তিন গুণ দুই বছর পরে চার গুণ তিন বছর পরে পাঁচ গুণ পাঁচ বছর পরে ছয় গুণ এবং দশ বছর পরে আপনার বাচ্চার জন্মের ওজনের মোটামুটি দশ গুণ হবে তো আপনার একটা বাচ্চা যদি তিন কেজি ওজন হয় তাহলে দশ বছর বয়সে ওর তিরিশ কেজি হওয়ার কথা একদম কাটায় কাটায় মিলা জরুরি না এক দুই কেজি কম বেশি হইতে পারে ওকে যদি আপনি ফার্মের খাবার দাবার দেন ব্রয়লার মুরগির মতো সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা হয়তো দশ বছরে পাঁচ গুণ হয়ে যাবে কি বলে এই পনেরো গুণ হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক এটা আপনার খাওয়ার সাথে রিলেটেড তো আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করব ব্রয়লারের খাবার না সিম্পল খাবার দেবো হ্যাঁ ন্যাচারাল ফুড ব্রয়লার খাবার মানে হরলিক্স কমপ্লেন তারপরে হচ্ছে আরও কিছু সেরেলাক আসলে সেরেলাকটা ন্যাচারালি হয় এটা আমি জানতাম না হ্যাঁ তো কিছুদিন আপনার আপনাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করলাম স্টাডি করলাম মানে সেরেল একটা একটা ভৌতিক খাবার যেটা মানে আট দশ রকমের প্রোটিন বিভিন্ন রকমের চাল ডাল একসাথে করে বিশাল খাবার এখন এই কাঁচা মালগুলো সংগ্রহ করা বেশিরভাগ ফ্যামিলির জন্য আমাদের বাংলাদেশের সোসিও ইকোনমিক কন্ডিশনটা এটাকে ফেভার করে না হ্যাঁ সেই জন্য আমি আসলে কম পছন্দ করি আমি চাই আপনারা যা খান আপনার বাচ্চাদেরকে তাই খাইতে দেন আস্তে আস্তে ছয় মাস পর থেকে একটু একটু অল্প খাবার হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি শুরুতেই ওজনের একটা বেসিক ফর্মুলা বলে নিলাম দুই নম্বর আপনার বাচ্চা খেয়ে ওজন কিভাবে মেনটেইন করবেন মনে রাখবেন যে এই ফর্মুলাটা বললাম চেষ্টা করবেন বাচ্চার ওজন যেন এমন থাকে ওজন নিয়ে পাশের বাসার ভবিষ্যতে কম্পিটিশনে যাবেন না কখন আপনার বাচ্চা অনেক বেশি মোটা মানে সুস্থ না ওর বারোটা আপনি বাজার দিচ্ছেন কারণ এই বাচ্চাটাকে কিন্তু সারা জীবন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা ফ্যামিলি মেনটেন করতে হবে একটা সেক্টর মেনটেন করতে হবে একটা প্রফেশন মেনটেন করতে হবে সুতরাং ওকে সারা জীবনের জন্য অসুস্থ করে তোলেন না জন্মের ছোট থেকে ওর হার্টে লিভারে চর্বি জমায় না স্বাভাবিক রাখেন ওকে হাসতে দেন বেশি বেশি খেলতে দেন ওর সাথে কথা বলেন ওকে কথা বলতে দেন ওকে দিয়ে ছোট ছোট কাজ করানো শেখান তিন চার বছরের পর থেকে ওকে একদম স্বাভাবিক খাবার দেবার দেন হ্যাঁ ওকে গ্রিলে দাঁড়ায় বড় হইতে দিয়েন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি স্বাভাবিক খাবারের মধ্যে চেষ্টা করবেন আপনার খাবারে যেন স্বাভাবিক ভাত আমরা উপমাদেশে প্রচুর পরিমাণে খাই যেটা বাটি চালান দিলে দুনিয়াতে অন্য কোনো জাতি আপনি পাবেন না আর পাকিস্তানি আমার মেডিকেল কলেজে কিছু ফ্রেন্ডরা ছিল ওরা মানে ভাত একদমই খাইতে পারত ওরা বছরে একদিন ভাত খেত তাও পোলাও ওরা সবসময় রুটি খেত 
তারপরে ইন্ডিয়াতেও অনেক গোলা জাতি আছে যারা খুব কম ভাত খায় ইন্ডিয়ার কিছু অংশ বাঙালিদের মতো আর পৃথিবীর কোনো দেশে এত ভাত খায় না আমরা যেটা করি তিন প্লেট ভাতের সাথে অল্প একটু ভেজিটেবলস বা অন্যান্য সবজি বা তরকারি নেই সেটা আনসাইন্টিফিক আবার কিটো ডায়েটটাও খারাপ মানে আপনি একদম ভাত খাবেন না সেটা আপনার অনেকগুলো খারাপ কারণে এর দিকে পরিণতির দিকে নিতে পারে আপনি স্বাভাবিক খাবার খান স্বাভাবিক খাবার মানে আপনি হাফ প্লেট ভাত নেন বা পরিমাণ মতো একটু ভাত নেন সাথে কোয়াটার প্লেট বা কাছাকাছি সবজি নেন আপনি পরিমাণ মতো এক দুই পিস প্রোটিন মাছ মাংস নেন ব্যাস একটু সালাদ নিতে পারেন খাওয়ার আগে পরে হালকা একটু যাদের অভ্যাস আছে মাঝে মধ্যে আচার আমি গত পরশু দিন চেম্বারে একটা পেশেন্ট দেখলাম ওই বাচ্চা আচার ছাড়া কখনো ভাত খায় না আর পেটে ব্যথা হয় তো অ্যাসিডিটি হবে অ্যাসিড বেশি খাচ্ছে তাহলে কোনো খাবারের প্রতি ডিপেন্ডেন্সি হওয়া যাবে না যে আপনার বাচ্চা শুধুই ডিম দিয়ে খায় এটা খারাপ শুধুই মুরগি মাংস খায় খারাপ হ্যাঁ ডিম খাওয়াটা খারাপ না মাঝে মধ্যে ডিম খাবে মাঝে মধ্যে সবজি মিক্স করে খাবে মাঝে মধ্যে গরুর মাংস খাবে বেশি পরিমাণে সবজি এবং মাছ এই দুইটা খাবার বাচ্চাদেরকে বেশি দেন এই অভ্যাসটা বড়রাও করেন সারা জীবন অনেক ভালো থাকবেন আপনার প্রোটিনটা মেনটেন করবে হচ্ছে মাছ থেকে আর ফাইবার মেনটেন করবে ভেজিটেবলস থেকে আর ভাত আপনাদের পায়ে ধরেও যদি আমি রিকোয়েস্ট করি আপনারা খাবেন সেজন্য ভাত আমি না খাওয়ার জন্য খাওয়ার জন্য আর বলতেছি না তাহলে খাওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি এই ওজনের ব্যাপার তো বলে দিলাম আরেকবার যদি রিভিউ করি প্রথম সপ্তাহে আপনার বাচ্চার ওজনটা কমবে এরপরে দুই তিন সপ্তাহ স্ট্যাটিক থাকবে পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিগুণ হবে এক বছর পরে আপনার বাচ্চার ওজন তিন গুণ হবে স্বাভাবিক হবে দুই বছর পরে চার গুণ তিন বছর পরে পাঁচ গুণ পাঁচ বছর পরে ছয় গুণ এবং দশ বছর পরে মোটামুটি দশ গুণ হবে সেক্ষেত্রে ওজনটা অল্প একটু ভ্যারিয়েশন হইলে কম বেশি হইলে ভয়ের কিছু নাই আপনার বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন কিভাবে আমরা গত ভিডিওতে বলছিলাম অল্প অল্প করে ওর তিনবারের খাবারটা প্রয়োজনে ছয় বারে সাত বারে দশ বারে অল্প অল্প দিন বড় রো আমরা যে তিনবারে পেট পুরে খাই খেয়ে একদম মানে গলা পর্যন্ত এই অভ্যাসটা খারাপ হ্যাঁ আমাদের ব্যস্ততা বিভিন্ন কারণে এটা হয়ে ওঠে না কিন্তু যতটা সম্ভব হ্যাঁ মানে একদম যত খাবেন আপনার ব্রেন তত ভালো হবে মানে খাইলে কিন্তু মানুষের মেজাজ ভালো থাকে মানুষের ব্রেনের সন্তুষ্টি সেন্টার আছে যেটাকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে বলি স্যাটাইটি সেন্টার এটা ওকে থাকে সুতরাং চেষ্টা করবেন মানে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে পরে রিল্যাক্স হয়ে হয়ে কাজ করা মানে কাজ করে কখনো টায়ার্ড হয়ে যাওয়া যাবে না আপনি রাত দিন সারা দিন কাজের মধ্যে থাকবেন প্রপার একটু ঘুমাবেন ভালো থাকবেন অনেক বেশি ধৈর্য নিয়ে কাজ করবেন অল্পতেই রাগ করে ফেলবেন আপনি অনেক কষ্টে আছেন রাগ করলে রাগটিকে সমাধান আপনি আপনার বাচ্চাকে দুইটা থাপ্পড় দিলেন এটা সমাধান না আপনি যদি হজম করতে জানেন আপনার যদি ধৈর্য শক্তি ভালো হয় তাহলে আপনার বাচ্চারা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবে সেই প্রত্যাশায় আমাদের বাচ্চারা আগামী দিনে নেতৃত্ব দিবে আমাদের দেশে আমাদের দেশটাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে আমরা সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ডাক্তার শফিক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আর আমার চ্যানেলের নাম বোবা ডাক্তার কেন অনেকেই প্রশ্ন করে আসলে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা নিঃসন্দেহে আমাদের সোসাইটির সবচেয়ে মেধাবী সন্তান ক্লাসের ফার্স্ট বয় সব সময় ছিলেন ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে বৃত্তি পরীক্ষা এরপরে বোর্ড স্ট্যান্ড করা এটা করেই ডাক্তার হয় ডাক্তার কিন্তু হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে কেউ ডাক্তার হয় প্রত্যেকটা ছেলে প্রত্যেকটা মেয়ে জিপিএ ফাইভ পাওয়া প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে বেশিরভাগ বৃত্তি পাওয়া বোর্ড স্ট্যান্ড করা মা বাবায়ের সবচেয়ে ভাবে দাবী সন্তানটা ডাক্তার হয় কিন্তু আমাদের ডাক্তার সাহেবরা আসলে আমি জানি না কেন হয়তো অনেক ব্যস্ততা থাকে আমাদের নোংরা হেলথ সিস্টেমের কারণে অনেক রোগীদের প্রতি বিরূপ আচরণ করে হ্যাঁ সব রোগী তো সমান না সেই হিসাবে আমি যেটা বলি যে আমি আমার ডাক্তার সমাজের প্রতি আমার প্রিয় ডাক্তার সমাজের প্রতি সম্মানিত ডাক্তার সমাজের প্রতি রিকোয়েস্ট আমরা রোগীদের প্রতি আরও বেশি সময় দিব কথা বলবো রোগীরা আমাদের সাথে কথা বলতে চাই হ্যাঁ অনেক সারা দিন মানে রোগীর রোজার আগে খাইছিল এরপরে ঘুমাইছিল এরপরে এসি মার্সিডিস গাড়িতে চলছিল এসি বাসে গেছিল এই বিভিন্ন সব শুনতে পারবেন না আপনি কিন্তু যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরে রোগীকে শোনেন রোগীর প্রতি সমান সহানুভূতিশীল হন আর আমি রোগীদের প্রতি শুধু একটাই বলবো এই সোসাইটিতে সবচেয়ে মেধাবী সন্তান ডাক্তার হয় সুতরাং আপনারা চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে সুন্দরভাবে আপনার চিকিৎসকের আন্তরিকভাবে সেবা নেওয়া আমরা মোটামুটি ডক্টর স্পেশাল রিলেশনশিপ নিয়েও কথা বলবো আমি অল্প কিছু কাজ করতেছি এই টপিকটা নিয়ে আমরা সুন্দর সময়ের প্রত্যাশায় 
আমাদের ডাক্তার এবং আমাদের প্রিয় রোগীরা সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাত